ഹായ് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിലേക്ക് പോവാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ആർ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫൈവ് കിങ്ഡം അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കിങ്ഡം മൊനീറയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ കിങ്ഡം മൊനീറയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് കിങ്ഡം മൊനീറ നമുക്ക് പണ്ട് മുതലേ പരിചയമുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയ എവിടെ കാണുക എവിടെ കാണുക ബാക്ടീരിയ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പിടി മണ്ണ് ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ വെൽ ബീത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു റോഡ് ഷേപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലിരിക്കുന്ന റോഡ് പോലെ ഒരു ദണ്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ബാസിലസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ എണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ബാസിലൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ഫെരിക്കൽ ആയിട്ട് ഈ മാലമണി ഉണ്ടാവില്ലേ മുത്ത് മുത്ത് പോലെ ഉരുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഫെരിക്കൽ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കോക്കസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറലായിട്ട് കോക്കൈ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പൈറൽ ഷേപ്പിൽ സ്പ്രിങ് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിനെ സ്പൈറില്ലം എന്ന് പറയും പ്ലൂറൽ സ്പൈറില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ കോമിട്ട പോലെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വിബ്രിയോ വിബ്രിയം ആൻഡ് ദ പ്ലൂറൽ ഇസ് വിബ്രിയൻ വിബ്രിയോ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കിങ്ഡം മൊനീറയിലെ അടുത്ത കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ആർക്കി ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ച് പറയാം സോ ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ കിങ്ഡം മൊനീറ ബാക്ടീരിയ ആർ ദ സോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കിങ്ഡം മൊനീറ ദ ആർ ദ മോസ്റ്റ് എബൻഡൻ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വേൾ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സോയിൽ ദ ഓൾസോ ലിവ് ഇൻ എക്സ്ട്രീം ഹാബിറ്റ്സ് സച്ചസ് അണ്ടർലൈൻ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് deserts snow and deep oceans were very few other life forms can survive many of them live in or on other organisms as parasite appa bacteria pala reethilum pala eduthum kaanum ella eduthum kaanunnund bacteria even extreme conditions like hot springs ipo da parnilla desert il anengilum snow il polum kaanunnadana bacteria chelathu parasite aayittu ജീവിക്കുന്നതുണ്ട് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയില്ലേ ഫുഡിന് വേണ്ടി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ആർ ഗ്രൂപ്പ് അണ്ടർ ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയർ ഷേപ്പ് ദ സ്ഫെരിക്കൽ കോക്കസ് അണ്ടർലൈൻ റോഡ് ഷേപ്ഡ് ബാസിലസ് അണ്ടർലൈൻ കോമ ഷേപ്ഡ് വിബ്രിയം അണ്ടർലൈൻ ആൻഡ് ദ സ്പൈറൽ സ്പൈറലം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ സ്പൈറൽ സ്പൈറലം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിനോട് മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവാം though the bacterial structure is very simple they are very complex in behavior ah chelavarnu nammal parayille kaanumbu ithre ullu endha saadhana nokku parayille kaandhaari aanu nokku parayille kunnyanengilum bayangara powerful aanu adhu pole aanu bacteria inde structure simple aanu nonnittu kaaryilla aalu puliya endha nokkam they are very complex in behavior compared to many other organisms bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity some of the bacteria are autotrophic and the autotrophic ട്രോഫിക് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിന്തസൈസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ഫ്രം ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്ട്രീറ്റ്സ് അണ്ടർലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആൻഡ് സിന്തസൈസ് ദയർ ഓൺ ഫുഡ് ഫ്രം ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്ട്രീറ്റ് അത് രണ്ടൊന്നും അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തേ കേട്ടോ കാരണം ഈ ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടണി സബ്ജക്റ്റിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഓട്ടോട്രോഫിക് ഹൈട്രോട്രോഫിക് സാപ്രോഫൈറ്റിക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അതാത് സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അറിയണോ ഓക്കെ ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഇനി ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഇനി ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൃതശരീരങ്ങളെ ഡെഡ് ഓർഗാനിസത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സാപ്രോഫൈറ്റിക് ഇപ്പോൾ പിടിക്കിട്ടിയോ ഇനി ബാക്കി വഴി പറയാം ദ മേ ബി ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് എന്താ ഫോട്ടോ സിന്തറ
ചിലത് ചാണകത്തിലുള്ള ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതിന് മെത്തനോജൻസ് എന്ന് പറയും എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെത്തനോജൻസ് മെത്തനോ വല്ല സാമ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ മീത്തെയിൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ജൻ എന്നതിന് ടു ഫോം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥം നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ജൻ എന്നുള്ളത് കുറേ ഭാഗത്ത് വരും കേട്ടോ മെത്തനോ ജൻസ് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് മീത്തെയിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് മെത്തനോ ജൻസ് പിന്നെ ചില ആർക്കി ബാക്ടീരിയ തേമോ ആസിഡോഫൈസ് എന്ന് പറയും ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ള അരുവികൾ അരുവികൾ സാധാരണ ഭയങ്കര കുളിർമയുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും ഇത് ചൂടുള്ള ഇതായിരിക്കും അതിൽ താമസിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ തേമോ ആസിഡോഫൈസ് എന്ന് പറയും പിന്നെ മെത്തനോജൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ബയോഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ അതിനുള്ള കഴിവ് ഈ മെത്തനോജൻസിനുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഈ കാറ്റലിൻ്റെയും ഒക്കെ പശു പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളുടെ മിഡ്ഗട്ടിനകത്ത് താമസിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ഹാലോഫൈസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തെർമോ ആസിഡോഫൈൽസ് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സിൽ ജീവിക്കുന്നതുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹാലോഫൈൽസ് സോൾട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഹാലോഫൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏകദേശം അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് മെത്തനോജൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ ആർക്കി ബാക്ടീരിയയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ലുക്ക് അറ്റ് പേജ് നയൻറ്റീൻ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ ദീസ് ബാക്ടീരിയ സ്പെഷ്യൽ സിൻസ് ദ ലിവ് ഇൻ സം ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഹാർഷ് ഹാബിറ്റ് സജസ് എക്സ്ട്രീം സാൾട്ട് ഏരിയാസ് അണ്ടർലൈൻ ദേ ആർ കോൾഡ് ഹാലോഫൈസ് അണ്ടർലൈൻ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് they are called thermo acidophiles underline and marshy areas that is methanogens underline marshy area nu parna manasile chadupu nelangal okke undavallo oxygen okke koravulla area adinana marshy areas nu parayunnathu archi bacteria differ from other bacteria in having underline a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions underline ഈ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൽ വോൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിന് എക്സ്ട്രീം കണ്ടീഷനിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് മെത്തനോജൻസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് സെവറൽ ഡ്രൂമിനൻറ്റ് ആനിമൽ സച്ച് എസ് കൗസ് ആൻഡ് ബഫ്ലൂസ് ആൻഡ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് മീ തെയിൻ ഓർ ഫ്രം ബയോഗ്യാസ് ഫ്രം ദ ഡങ് ഓഫ് ദീസ് ആനിമൽസ് അപ്പോൾ ആ പോയിന്റും കൂടെ അടയാളപ്പെടുത്തിക്കോളൂ നെക്സ്റ്റ് കംസ് യു ബാക്ടീരിയ ഇപ്പോൾ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ പറഞ്ഞു ബാക്ടീരിയയുടെ ജനറലായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറഞ്ഞു രണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് കിടക്കാം യു എന്ന വാക്കിന് ട്രൂ എന്നൊരർത്ഥമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ട്രൂ ബാക്ടീരിയ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യു ബാക്ടീരിയ ദർ ആർ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് യു ബാക്ടീരിയ ഓർ ട്രൂ ബാക്ടീരിയ അണ്ടർലൈൻ ദ ആർ കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ റിജിഡ് സെൽ വോൾ ആൻഡ് ഇഫ് മോട്ടൈൽ എ ഫ്ലജ് എല്ലാം അപ്പോൾ യു ബാക്ടീരിയയിൽ ഒരു റിജിഡ് സെൽ വോൾ ഉണ്ട് നല്ല കട്ടിയുള്ള സെൽ വോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മോട്ടൈൽ ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിൽ അതായത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള മോട്ടൈൽ ഓർഗൻ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് യെസ് ഫ്ലച്ചെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ സയനോ ബാക്ടീരിയ ഇസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു എസ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഹാവ് ക്ലോറോഫിൽ എ സിമിലർ ടു ഗ്രീൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് യു ബാക്ടീരിയയിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് സയനോ ബാക്ടീരിയ അതിന് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ എന്ന് കേട്ടാൽ മനസ്സിലാക്കുക അത് ആൽഗെ അല്ല പകരം എന്താണ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ കിങ്ഡം മുനീറ അത് മിക്കവാറും പരീക്ഷയ്ക്ക് വൺ വേർഡായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളാം ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ആൽഗെ ഓർ സയനോ ബാക്ടീരിയ ഇസ് എൻ ബാക്ടീരിയ നോട്ട് എൻ ആൽഗെ ദേ ആർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് അത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പാകം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൽ ക്ലോറോഫിൽ എ ഉണ്ട് ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൽ കാണുന്നത് പോലെ ദ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ആർ യൂണിസെല്ലുലർ കൊളോണിയൽ ഓർ ഫിലമെൻറ്റസ് മെറൈൻ ഓർ ടെറസ്ട്രിയൽ ആൽഗെ ഈ സൈനോ ബാക്ടീരിയ ഒരു സെല്ല് മാത്രമല്ല ഏകകോശ ജീവിയായിട്ട് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളനിയായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് പോലെ സ്പൈറോഗേറിയ ഒക്കെ പോലെ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതും കാണാം ഇത് ടെറസ്ട്രിയൽ ആവാം മറൈൻ ആവാം ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാബിറ്റേറ്റിനെ പറ്റി ജനറലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ ത
നൈട്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിൻ്റെ കാര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം ദ കോളനീസ് ആർ ജനറലി സറൗണ്ടഡ് ബൈ ജലാറ്റിനസ് ഷീത്ത് ദേ ഓഫൺ ഫോം ബ്ലൂംസ് ഇൻ പൊല്യൂട്ടഡ് വാട്ടർ ബോഡീസ് അണ്ടർലൈൻ അപ്പോൾ ഈ ജലാറ്റിൻ ഷീത്ത് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ കുറേ കോളനികൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിൽ അതായത് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നവർത്തൊക്കെ ഇത് കുറേ ജീവിക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ ായിട്ട് നിൽക്കും ബ്ലൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ എന്താ കറക്റ്റ് മലയാളം പറഞ്ഞു തരാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരന്ന് എന്താ പറയുക അവിടെ ഫുള്ളൊരു കളർ ഇപ്പോൾ ചില വെള്ളം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറായിട്ട് കാണാം ഒരു പാട പോലെ പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച പായല് പോലെയൊക്കെ കാണാം അതൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലൂ ഓക്കെ സം ഓഫ് ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ഫിക്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നൈട്രജൻ ഇൻ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസ് കോൾ ഹെട്രോസിസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ എക്സാമ്പിൾ നോസ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് അനബീന അണ്ടർലൈൻ കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഓക്സിഡൈസ് വാരിയസ് ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് സച്ചേസ് നൈട്രേറ്റ്സ് നൈട്രൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അമോണിയ ആൻഡ് യൂസ് ദ റിലീസ്ഡ് എനർജി ഫോർ ദെയർ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ് ഉണ്ട് കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റെ സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക നൈട്രേറ്റ്സ് ആവാം നൈട്രൈറ്റ്സ് ആവാം അമോണിയ ആവാം ഇതിൻ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് സോറി ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കീമോ സിന്തസിസ് നടത്തുന്നത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കീമോ സിന്തസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു റിലീസ്ഡ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ പറയുന്ന നൈട്രേറ്റ്സോ നൈട്രൈറ്റ്സോ അമോണിയയോ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി അതുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സിന്തസിസ് ഓഫ് ഫുഡ് നടത്തുന്നത് ഫോർ ദർ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലിയർ ആയില്ലേ പറഞ്ഞത് കീമോ സിന്തറ്റിക് ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ നൈട്രേറ്റ്സോ നൈട്രൈറ്റ്സോ അമോണിയോ പോലെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളെ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി അതാണ് അവരുടെ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദേ പ്ലേ എ ഗ്രേറ്റ് റോൾ ഇൻ റീസൈക്ലിംഗ് ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് അയൺ ആൻഡ് സൾഫർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അതായത് ഫുഡ് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല വെല്ലൂർ ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പോയി അടിച്ചു മാറ്റി തിന്നട്ടെ ദാറ്റ് ഇസ് ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ആർ ദ മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ അല്ലേ ദ മെജോറിറ്റി ഓ ആർ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ബാക്ടീരിയം ഫംഗസ് ഒക്കെ ആണ് നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എത്തി എസ് അപ്പോൾ അത് അത് ആക്ച്വലി സാപ്രോഫൈറ്റ് കാറ്റഗറിയിലാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇടാം മെനി ഓഫ് ദം ഹാവ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൻ എഫ് ഐ എസ് ഈ ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയക്ക് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതവുമായി വളരെ ഏറെ ബന്ധമുണ്ട് അതായത് പാലിനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ് ലാക്ടോബാസിലസ് അറിയില്ലേ അതുപോലത്തെ കുറേ പരിപാടികൾ ഇതേ വരാൻ പോകുന്നു ദേ ആർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ മേക്കിംഗ് അണ്ടർലൈൻ കേഡ് ഫ്രം മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഫിക്സിംഗ് നൈട്രജൻ ഇൻ ലെഗ്യൂം റൂട്ട്സ് അതായത് പയർ ചെടിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുഗുളങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മുഴമുഴ പോലത്തെ സംഭവം അത് മുറിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിങ്ക് കളർ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ലെഗ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് പാലിനെ തയ്യാറാക്കാൻ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെഗുമിനസ് പ്ലാന്റ്സിൽ റൂട്ട് നൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഹെട്രോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ ഇനി ചില ബാക്ടീരിയകൾ പാത്തോജൻസ് ആണ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് സം ആർ പാത്തോജൻസ് കോസിങ് ഡാമേജ് ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ക്രോപ്സ് ഫാം ആനിമൽസ് ആൻഡ് പെറ്റ്സ് ഇതിനൊക്കെ അസുഖം ഉണ്ടാക്കും എന്തൊക്കെയാണ് അസുഖങ്ങൾ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ കോളറ ടൈഫോയിഡ് ടെറ്റനസ് ഇത്രയുമാണ് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിട്രസ് ക്യാങ്കർ അതായത് ഈ നാരങ്ങയിൽ കാണുന്ന ഒരു അസുഖ
പിന്നെ വേറൊരു ഓർഗാനിസം കൂടി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ദ മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ആർ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലാക്ക് എ സെൽ വോൾ അണ്ടർലൈൻ മൈക്കോ പ്ലാസ്മയ്ക്ക് എന്തില്ല സെൽ വോൾ കോശഭിത്തി ഇല്ല ദ ആർ സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ലിവിങ് സെൽസ് നോൺ ആൻഡ് ക്യാൻ സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ അണ്ടർലൈൻ സ്മോളസ്റ്റ് ലിവിങ് സെൽസ് സർവൈവ് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ ലാക്ക് സെൽ വോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മയുടെ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതേണ്ടത് മെനി മൈക്കോ പ്ലാസ്മ ആർ പാത്തോജനിക് ഇൻ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് മൈക്കോ പ്ലാസ്മ മിക്കവാറും എണ്ണം എങ്ങനെയായിരിക്കും പാത്തോജനിക് ആയിരിക്കും അനിമൽസിലും പാത്തോജനിക് ആയിരിക്കും പ്ലാന്റ്സിലും പാത്തോജനിക് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് കിങ്ഡം മോണിയറയുടെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെന്താ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മളതിൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കി ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ സൈനോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ യു ബാക്ടീരിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയല്ലോ ബാക്ടീരിയയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പാത്തോജനിക് ഇഫക്റ്റുകളും പറഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കിങ്ഡം പ്രോട്ടീസ്റ്റിയാണ